Hola, soy Sara Margarita Lastra Bello, soy médica magistra en toxicología, especialista en adicciones. Las plantas tóxicas en general están divididas, eh, clasificadas en unos grupos. Estos grupos eh, se realizan de acuerdo al potencial que tengan estas plantas para generar toxicidad o intoxicaciones leves, moderadas o severas. Son tres grupos. En el grupo 1 podemos encontrar plantas eh, que tienen toxinas que pueden producir sintomatología generalizada que inclusive pueden llevarnos a a la muerte. La adelfa, por ejemplo, tiene glucósidos cardíacos que pueden producir inclusive paro cardíaco. En el grupo 2 se encuentran la mayoría de las plantas que consideramos ornamentales o, o decorativas. Generalmente tienen la capacidad de producir eh, quemaduras cuando entramos en contacto con ellas. Por ejemplo, la difenbaquia o conocida comúnmente como dólar. Eh, si la tocamos, eh, o la consumimos, puede producirnos quemaduras en la cavidad oral, o sea, en la boca, en, en la garganta, eh, que requiere información por parte de los médicos porque de acuerdo al tipo de planta, así será el manejo médico que se le debe hacer a estas personas afectadas eh, por el contacto con estas sustancias, con estas plantas, con las toxinas de estas plantas. En el grupo 3 encontramos eh, plantas que las toxi cuyas toxinas eh, pueden producir efectos irritativos, pero mucho menores o mucho severos de los que pueden producir las plantas decorativas o ornamentales que están en el grupo 2. Eh, por ejemplo, la aloe vera está en este grupo y también el agapanto. Esta, esta información es importante que las personas las conozcan porque nosotros normalmente pues eh, estamos viendo estas plantitas son lindas, nos atraen por sus colores, por todo lo que podemos hacer en, la, en los hogares en forma de decoración, pero si desconocemos que estas plantas pueden tener algún riesgo, eh, pues vamos a tener muchas mayores consecuencias. La recomendación sería que conozcamos que esto existe, de que no todas las plantas que están en la casa bonitas, decorativas, son inocuas. Hay algunas que pueden ser tóxicas, por lo cual lo que recomendamos es que cuando se compren estas plantas se hagan en sitios eh, que sean pues, bien estructurados, donde hayan floristas, que puedan recomendar y dar la advertencia de cuáles plantas pudieran ser dañinas.